Muchísimas gracias, amigos. Continuamos aquí en A la Cuenta de Tres y ya estamos celebrando, por supuesto, celebrando nuestro segundo programa, ¿por qué no? Celebrando a la vida y qué mejor si celebramos con Los Ardiles. Un aplauso. Gracias, chicos, por visitarnos, por estar aquí. Un gusto tenerlos y pues este conversar, cantar, vivir, disfrutar. Y qué mejor pues con ustedes. Además, ahora que vienen dos fechas importantísimas, ¿verdad? Así es, porque este sábado estaremos nuevamente en la estación de Barranco, el sábado 18 este sábado. y el viernes 31. Y ya sabes, estamos a la cuenta de tres. Uno, También, dos ¿no? y tres. Claro, claro. Pero nosotros en inglés, one, two, three. Ah, ya. A la cuenta de tres. A la cuenta. Sí. O sea, tiene que ser en inglés ahora. A la cuenta de tres. O wash and well, yeah. Está muy bien. Ahora todo funciona en, en, en día tres, en tri. Ahí, ¿no? ¿O qué? No, no, ahí tres contra tres, tres okay. contra tres. Me apunto, me apunto. <risa> Bueno, pues, pero qué mejor, ¿no? Si vamos a cantar música criolla, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber una guitarra, un cajón y una voz. Ajá. Ahí está, tres. El cajón de Infiniterre. El cajón, el cajón se dio la huelga el día de hoy. Vamos a hacer un pedacito. El cajón se dio de huelga. Contamos el mundo. Contamos Un adelanto de lo que es el 18, este sábado ah, 18 ajá. en la estación. Excelente. Y dice así. Piche. Que viva Lima, viva mi patria. Hemos la tierra de promisión. Ciudad donada de tal. Es Lima, su tradición, sus calles y portales como emblema de belleza que el poeta en su lira le cantó. Arrogante pasa la mujer limeña derramando esa gracia que en España heredó. Serenatas que el aranista limeño le da brillo y emoción. Y se oyen las que hoy a serenatas que el aranista limeño le da brillo y emoción. ¡Ese! ¡Bravo! ¿Qué tal es vos, chicos? La voz, la energía inconfundible de los ardiles. ¿ah? Muchas gracias. Que Ay, bien, bien. Amigos, nuevamente la invitación es este, este sábado 18 a partir de las 10 de la noche en la estación de Barranco. Ahí estaremos. Así es. Y los invitamos a visitar también nuestra página oficial en Facebook, Los Ardiles Página Oficial. O Página Oficial Los Ardiles, no sé cómo es. Pero también a sintonizar todos los días de 12 a 2, Crío, ya sos a las 12. Por Radio Felicidad, la, la música de tu vida. Sí, pero hoy día se han tirado la pera. ¿Cómo no, no sabíamos que íbamos a venir. Eh, y el este, viejo grabadito, pues. Ah, ya. Ay, ya. El viejo truco del grabadito. No, claro. Ah, pues, así. Está muy bien, está muy bien. Nosotros también deberíamos aprender de vez en cuando. ¿no? Ah, ya quiere aprender grabar, ya. buenas costumbres. ¿no? Ah, ya. No, acá nos vamos a el grabadito. La, la hora que nos falta. Oye, me contaron por ahí que en algún, progr en algún programa, alguna vez en la historia de los ardiles, los, los rebautizaron. ¿Es verdad? ¿No? Ah, sí, un programa. Kiko, así. Jaime, Carlos, pero dice que los con más, más conocidos como Matute, Chispita y Carenada, ¿verdad? Sí. Así, así, así sí, era la cosa. Única, mi... <risa> en un programa creo que en este canal fue, no sé. Sí, en este que me ha criado. Sí, creo que se llama. Sí, ¿en serio? Sí, algo así. Uy, que me ha criado. Una chica como, <risa> qué atrevidos, ¿no? Para poner chapas así. No, está bien, ya me lo habían puesto también. Y Matute. yo me acuerdo que todavía la señorita en esa oportunidad sacó su laptop y puso la cara de Matute todavía. <risa> Igualito, ah, sí. dije. Igualito, dijo. No, Firme y el bamba, sí. Tengo algo, tengo sí, algo sí, de sí. La nariz creo que tengo de bastante. Oye, lo máximo. Bueno, chicos, entonces, ¿y ahora qué se viene para este concierto? Por supuesto que vamos a bailar nuestra música criolla, pero yo sé que ustedes siempre ahí eh, van mezclando, además que tienen un repertorio amplio, variado. Los hemos visto en noches de espectáculo, también en Full HD, disfrutando de ustedes desde su música. ¿Qué tienen preparado para este concierto? Mira, eh, la gente, claro, nos vincula como cantantes de música criolla, pero en esta oportunidad, y siempre como acostumbramos a hacer, Vamos a cantar boleros, un poco de baladas, eh, la parte Siempre romántica. Un poquito de rock, eran rockeros, cumbia para que la gente se ponga pilas. Claro. Y vamos a ver un, un segmento donde vamos a cantar, ya no con nuestros músicos, que son cinco que van siempre acompañándonos. Vamos a hacer solamente los tres, como cuando recién empezábamos a, a cantar de eh, manera profesional. No, una la cosa guitarra es un cajón y con la participación de público, canciones conocidas, 
para que ellos canten con nosotros. Porque son 28 años. Sí. Empezamos a los o sea, 8 años. Es casi mi edad, ¿no? Artística. ¿Por qué se ríe? Mi vida artística. Empezamos en categoría infantil, pues. Claro, claro. claro y de, de burbujitos de, de Yola, ¿no? Oh, empezamos como burbujitos de Yola y ahora ya, bueno, ya somos críos, ya somos las 12. Y ahora son burbujones. Tú crees y confesé la pasión que te dijo, pero yo también la prueba yo me doy, te puedo perdonar por tu mal proceder. Nunca quise yo creer que fuera tan capaz de hacerme a mí sufrir. Tu mala canallada como te igual a ti, la tendrás que pagar. Olga, no me olvides, no pretendas engañarme. Y ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo. Te resistes sin tener tú la razón. ¿Cómo es que te habla poco encuentras en el mundo? Que te siga tu cariño tan farsante, pero con todo eso. chicos que perdonan también, eso es importante. Ese es el mensaje también que hay que recatar. Hay que perdonar, ¿sí o no? Ah, sí. Los que No, está muy bien, está muy bien. Todo está, todo está permitido aquí en la cuenta de tres. Pero nos tenemos que ir a una breve pausa, haciendo las 12 del mediodía con 36 minutos. Continuamos nosotros con los ardiles. Manden sus mensajes, escríbanos y regresamos rapidito a la cuenta de tres. No te muevas. Peruanita bonita, de rosito de azúcar. Ay, ay, ay. Peruanita bonita, grano fino de sal. La mi peso se sigue con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita, sin partirse. Dame de tu azúcar, dame de tu sal. Ay, negra, negrita, linda, yo te quiero amar, amar. Sofía, Sofía, linda, ay, 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 si tú me das. La vida tan solo para mí transcurre, sufre continuo mi bien. Porque ha sido tú mi amor, la que vino a crear en mí. Aquí estamos, continuamos a la cuenta de tres con los ardiles y ya somos tres ya somos chicas tres, 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 y tres chicos. ¿Qué vamos a hacer? Seis, vamos a bailar. A la cuenta de seis. Ahora es a la cuenta de seis. Muy bien. Sí, estamos, estamos emparentados. 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 Sí, somos primos, primos. Primo. Me pongo nervioso, pues. Sí, me puse nervioso. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya me está la cuenta de tres. Ahora es tres contra tres. Oh, oh, claro, claro. Me calma, calma, calma. calma, calma. Está bien. Mira, tú, tú viste sujeto a la buena interpretación. Claro, no? sí. Uh -huh. Bueno, aquí lo estamos aprovechando porque, claro, estábamos cantando. Es que ustedes no saben, Cecilia estaba aquí entrevistando a, a, a los buenos amigos de los ardiles y acá Sofía estaba en un bailongo que ya no puedo aguantar más hijo, no, yo tengo que entrar. Que a mí la música, no sé, algo pasa en mi cuerpo. Eh. Todo y... Oye, nos están escribiendo. Sofía, mira, tenemos mensajes, tenemos mensajes de nuestro público. Ah. Dice, felicidades dice? por el programa fenomenal, la música con los ardiles a esta hora, siempre presente en música peruana. Muchísimas oh, gracias a Milán Gómez, que nos escribe al Twitter. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, bien ¿Quién? guapo, ¿no? ¿Cuál? Ese que ha costado, mira, ya no Marisa Mulder, Marisa Bueno, aquí ya... Me dediqué a la música. Como, como, como congresista no la hacía. Me dediqué a la música. Bueno, aquí estábamos recordando porque, claro, eh, mientras Sofía bailaba, ¿no es cierto? Y estábamos conversando, estábamos recordando un poco el tema del colegio. Porque, claro, como estábamos hablando del inicio de clases, ¿no es cierto? Que había un tráfico terrible Horrible. por el colegio. Y empezamos a hablar de las clases. Entonces, estábamos hablando un poco de, la, de las anécdotas, ¿no? Ayer empezamos, pues, en el Buen Tiro. Ajá, claro. Las... Eh, Oficialmente. Que nosotros pues somos de un solo colegio. Hipólito ¿Ah, sí? eh, Nano. Hipólito Nano. Hipólito Nano. Hipólito Nano. Famosísimo. A ver. Hipólito Nano es tu nombre que labio. El símbolo patrio de ciencia y de gloria. Será el pasado la bronce a la memoria del peruano insigne de prócer y sabio. Siempre la H. Siempre la U. Nadie le gana. A la H y la U. Dios, ¿sí? 
En el Colegio Hipólito Unán han salido este, grandes personajes, no solamente cantantes, sino, por ejemplo, eh, de jugadores de fútbol, deportistas. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Eh, Junior, el Mudo Rodríguez. Es ah, sí. De los Leao Butrón. ¿Qué más? Leao Butrón. Eh, Rojas. De Cristal, Rojas. de... ¿No es cierto? Cristal Cabero, sí, claro. en el ah, Colo. bueno, acá de fútbol Homero. pueden hablar con Sofía, que es una capa, una trona. <ríe> Ahora, ok. No, eh, Debo reconocer que me gusta el fútbol. Deportiva. Por favor, periodista ah, deportiva. Ya, ya, ya. Pero además déjame darte un dato que pocas personas saben de nuestra querida Sofía, que es una de las pocas mujeres, la única mujer que ha narrado un partido de fútbol, ¿ah? ¿eh? Ahí está. Gracias, gracias. Ojo, sí. En ovación. Uh, Así es. Gracias. Sí, sí, sí. De verdad sería una buena idea. Ajá. Bueno, ¿y qué, ¿Y, qué, y, qué, y, qué otros, ¿y qué otros personajes? Claro, actores como Carlos Alcántara, Cachín. Alcántara. Claro, ha salido. Es este, ¿Ah, sí? Homero, ¿no? Homero. Homero también. Ya. ¿Y políticos hay? No, hay, salieron buena gente, no. Ah, es, es buen colegio, es buen colegio. Es un buen colegio. Buena promoción. Homero, claro, Homero que nos representó en la OTI, allá pues cuando había. Homero era el corazón al final, ¿no? Pañuelo y una flor, un cielo, una ilusión, una mujer amada. El pañuelo se perdió. La flor se marchitó, de ti no queda nada. ¿Y quién se llevó mis sueños? ¿Y quién es tu nuevo dueño? La ilusión que se ha perdido me deja sin sentido. Ya, otro día lo hacemos. <risa> El 18, el 18. Eso. Románticos se ponen, ¿no? Sí. Y ahora uno así Algo como a mediodía, más, como para... Más movido, ¿Quiere bailar? ¿no? ¿Quiere no, bailar? no lo digo, para que todas, ah. todos, compartamos. Lo bacán con, con, con los chicos es que, con los ardiles, es que ellos son como un soundtrack así. Sí, grande, Porque, por ejemplo, hablábamos, no recordamos a Homero, inmediatamente, plin, como la rocola. ¿no? De un nombre, de un nombre. Botón, cualquier artista. Sale, ¿no? Hablábamos del colegio, por colegio. ejemplo. ¿no? El, el colegio. El colegio. 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 Sí, sí, sí. Algo la pertinente. En la época de mi colegio. Dice, dos, tres. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora no supe de repente. Cuando vi pasar la vista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul. La de ojitos dormidores. Ahí está, claro, claro. La del vestido azul. Ya, pero ¿por qué le echan la culpa siempre a las mujeres de la nota de que si estoy gordo, de que no juego bien? Siempre le echan la culpa a las mujeres. Las mujeres siempre tenemos la culpa. ¿Hay alguna dedicación a las mujeres de esas canciones que les encantan a los hombres? Canciones románticas también. Víbora. Me captó, me captó, me captó. Ese nombre te acuerdas. Es una canción mierda, bien fea. Nosotros estamos evitando de ponerla en la secuencia. Qué bueno. La estamos evitando porque. Porque estamos buscando una más fuerte. Sí, ¿no? Estamos buscando una más fuerte, ¿no? No, pero. No, al amor, ¿no? Una canción de mi Claro, eso es lo que le decía. Canciones románticas. Siempre le echan la culpa a la mujer de la mujer. Además, así como Café Tacuba, ¿verdad? Que incluso ellos han tenido. Claro, ¿no? Y bueno, han tenido la bonita, el bonito gesto de eliminar de sus conciertos la canción ingrata, ¿no? Precisamente como, eh, digamos, de, detrás de esto la idea es decir, oye, basta con el acoso a la mujer, con maltratarla hasta en canciones, así que vamos a sacar esta canción. Bonito, bonito gesto, ¿no? Sabía, ¿no? Me parece acá. perfecto. Mira, algunas personas dicen mal paso, también critican a la mujer, ¿no? El compositor Luis Abelardo Núñez, pero también hizo una canción bien bonita, bien romántica, mi hermano. A ver. Dedicada a la mujer, mira. Ahí dice. Como un arrullo de paloma enamorada que canta en la madrugada cuando ya está amaneciendo, será mi canto 
El que diga tiernamente, el que diga dulcemente lo que ahora estoy sufriendo. Y si comprendes que por ti vivo penando, que por ti vivo soñando ser feliz y nada más. No seas mala, no hagas que yo desespere, ni que la gente se entere que te quiero. Más y más. Me ha encantado. Me ha hecho recordar una canción también muy conocida que dice: Si somos cursis, sí, sí lo, lo aceptamos. Y que nos dejen en paz. Una tacita de café. No será mucho más. No se Tenemos más mensajes. Majes Cham dice: Felicidades por el programa Entretenida Mañana, acompañada de buena música criolla. Muchísimas gracias. Sí, mucho el azul sobre todo. Sobre todo, para todos los gustos. Claro, claro. claro. Sí, pues además hemos crecido, ¿no? Claro, con, el, con esa música. Bueno, sí, del recuerdo, ¿no? Pero justo estábamos hablando de las bonitas canciones, de las románticas, ¿no? Y a veces escuchamos <ríe> y escuchamos las canciones modernas que tienen una letra un poco extraña, ¿no? Ya, ya exageran, ya exageran, ¿les parece? Una cosa puede ser ya que, bueno, sea para, digamos, un, una fiesta, pero lo peor que los niños están escuchando eso sí, pues. y lo están tomando como una cosa normal. El otro día vi un, este, una fiesta infantil bien en, en YouTube. Que las, las, ¿cómo se llama? Las animadoras, ¿no? Ajá. Haciendo bailar a los chiquitos de 6, 7 años que ni siquiera saben una cosa como el perro. Esas cosas, no, no somos cucufatos ni nada de eso, no, pero ya pero... los extremos ya también como que ya, hasta ahí nomás. ¿no? Ah, ahí. Coincido hasta ahí contigo. Nomás. Y no tenemos sí. nada tampoco en ninguna, contra ninguna canción en particular, pero sí es cierto, por ejemplo, que mientras antes los niños, de repente en nuestra generación bailábamos con canciones de Yola, la feria de cepillín claro. y este tipo de cosas. Bonito, ¿no? Además, Ahora en los cumpleaños es, mueve el totó y, 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 y los bailes también. Y lo mejor que son apoyados por los papás. Sí, pues. Sí, porque sin duda el tema de, de la cosificación de las mujeres, la sexualización en las canciones, no necesariamente está correspondiendo a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? A eliminar la violencia contra la mujer, a eliminar todo tipo de violencia. Entonces, en realidad... La música y el arte en general es un vehículo increíble para promover grandes cambios. ¿no? Sofía Presidente. Es la voz. Dime, Sofía, que era ese travesura. Hablando de él, hablando de él. El ritmo es bonito y se pega, ¿no? Pero que, imagínate que letras, letras, no, más bien que al contrario, este, sean bonitas, de algo de amor. Ahí está claro, pero eso es desamor más bien. Ese es desamor. Ese es el desamor, ¿no? Claro. Está tan despichado. Chicos, una pregunta. ¿Qué es, ¿Qué es lo más descabellado que él, les han... Él. Hay uno más descabellado. No, pero ¿qué es lo, lo, lo más loco, lo más descabellado que les han pedido en un concierto? Porque ustedes además siempre están muy atentos a lo que pide el público, ¿verdad? Y en esta interacción hermosa que tienen con su público, ¿qué es lo más loco que les han pedido tocar? Una vez me pidieron, eh, vieron que yo tocaba rock y me pidieron una canción de Marilyn Manson. De Ajá. Ah, sí. A ver, ¿no te se parece? ¿Y sabías alguna? Y la hiciste. No, yo desconozco mayormente y con frecuencia. Lo que pasa es que a veces se encasillan cuando uno hace música criolla, que encasillan la, la onda, ¿no? El género. Claro. Pero en realidad es bueno saber de todo. Eso es verdad. Todo. Sí, es es verdad. Verdad. Cantamos. Muy bien. Así que Ay, ay, qué pesado. Y sí, no, ya no, nos tenemos no, que ir. No, el tiempo. Que lo único el... ingrato acá y que no perdona es el, el tiempo. tiempo. ¿Y cómo es el es tiempo? El... tiempo. <risa> Así es. Así que, ¿qué les parece si nos vamos, no? Con algo de música. Ale. Ajá. Así es.
mantequilla caliente, que no se quema. Cocinate cebolla y que no se quema. Mantequilla caliente, que no se quema. Cocinate cebolla y que no se quema. Que no se quema. Que no se quema. Que no se quema. Este sábado 18 en la estación de Barranco. Que no se quema.